হ্যালো फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्निकल एक्सपीरियंस আমি অশিত আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমার চ্যানেলে তো যেটা আমাদের চলছিল বা আমাদের যে সিরিজটা এখন চলছে মিউনিসিপাল সার্ভিস কর্পোরেশন ওয়েস্ট বেঙ্গল বা কলকাতা মিউনিসিপাল সার্ভিস কর্পোরেশনের যে সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের মেকানিক্যাল যে সমস্ত পরীক্ষাগুলো হয়ে থাকে তা যে সকল এক্সপেক্টেড क्वेश्चंस গুলো বা যেগুলো কিনা খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের एग्जाम পয়েন্ট অফ ভিউ সেই সব প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আমাদের এই সিরিজে তো এখানে আমরা অলরেডি ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স স্ট্রেন্থ অফ ম্যাটেরিয়ালস থার্মোডাইনামিক্স এগুলো আলোচনা করে ফেলেছি এবং আজকের যেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় সেটা হচ্ছে প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং যেখানে আমরা পুরোপুরি ওয়ার্কশপ টেকনোলজি এবং এই रिलेटेड যে যত ধরনের প্রশ্ন যেগুলো কিন্তু বারবার এসেছে আমাদের মিউনিসিপাল সার্ভিস কর্পোরেশনের एग्जामে বা আমাদের এই ধরনের एग्जामগুলোতে তো সেই প্রশ্নগুলো আমরা আলোচনা করব এই পুরো টপিকের মধ্যে তো চলুন শুরু করা যাক সবার প্রথমে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে রোটারি সুয়েজিং ইজ ইউজড ফর তো রোটারি সুয়েজিং যেটা এটা কি কাজে লাগে বা এটা কিভাবে ইউজ করা হয় তো এটাকে আমরা যেটা জানি ম্যানুফ্যাকচারিং অফ বোল্ট রিভেট না সিমলেস টিউবস না তো এটা আমরা সবাই জানি রিডিউসিং ডায়ামিটার অফ রাউন্ড বারস এন্ড টিউবস তো রাউন্ড বার এবং টিউব যার ডায়ামিটারগুলো গ্র্যাজুয়ালি রিডিউস করবে তো সেই ধরনের ম্যাটেরিয়াল তৈরি করার জন্য এবং এটা কিভাবে হয়ে থাকে বা এই রোটেটিং ডাই একটা রোটেটিং ডাই থাকে যেটা কিনা বারবার ওপেন এবং ক্লোজ হতে থাকে র‍্যাপিডলি তো ওয়ার্কের মধ্যে তো যার ফলে এটা তৈরি হয়ে থাকে তো এটা কি আমরা বলে থাকি রোটারি সুয়েজিং নেক্সট আমরা যেটা দেখছি অপটিমাইজেশন ইজ এ প্রসেস অফ তো অপটিমাইজেশন এটা কি ধরনের প্রসেস তো যেখানে আমরা দেখুন অপটিমাইজেশন সেই ধরনের জিনিস যেখানে আমরা ডিজারেবল আমাদের যে কোয়ান্টিটিটা রয়েছে সেই কোয়ান্টিটিটা আমাদের ম্যাক্সিমাইজেশন করতে হবে এবং আমাদের আনডিজারেবল যে কোয়ান্টিটিগুলো সেটাকে মিনিমাইজ করতে হবে সেটাকে আমরা বলে থাকি অপটিমাইজেশন অর্থাৎ আমরা যে জিনিসটা চাচ্ছি সেটা যেন বেশি করে আউটপুট পাই এবং যে জিনিসটা বাই প্রোডাক্ট বা যে জিনিসটা আমাদের এক্সপেক্টেড নয় যেগুলো আমাদের দরকার নেই সেই ধরনের জিনিসগুলো যাতে অর্থাৎ আনডিজারেবল জিনিসগুলো সেগুলো যাতে মিনিমাইজ হতে পারে তো সেই জিনিসটাকে আমরা বলছি অপটিমাইজেশন তো এখানে অপশান এ এবং অপশান বিতে কিন্তু এটাই লেখা আছে যেটা আমি এতক্ষণ বললাম তো অপশান সি বোথ এ অ্যান্ড বি হয়ে যাবে আমাদের রাইট অ্যান্সার নেক্সট আমরা যেটা দেখব ইন রিভার্স পোলারিটি ওয়েল্ডিং তো এখানে আমরা কথা বলছি পোলারিটি ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে পোলারিটি কিন্তু একটা খুবই ভাইটাল ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক দেখুন এখানে মেনলি যখন আমরা ডিসি ওয়েল্ডিং করব তো ডিসি সোর্স দিয়ে যখন আমরা ওয়েল্ডিং করব সেখানে আমরা দু ধরনের পোলারিটি দেখতে পাই একটা হয়ে থাকে আমাদের স্ট্রেট পোলারিটি আর একটা হয়ে থাকে রিভার্স পোলারিটি তো স্ট্রেট পোলারিটি যেটা আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যদি আমাদের পজিটিভ টার্মিনালটা ওয়ার্ক পিসের সাথে কানেক্টেড থাকে এবং নেগেটিভ টার্মিনালটা ইলেকট্রোডের সাথে কানেক্ট থাকে তখন আমরা তাকে বলে থাকি স্ট্রেট পোলারিটি কিন্তু যদি ঠিক এর উল্টো হয় অর্থাৎ ভাইস ভার্সা হয় যেখানে আমরা দেখতে পাবো পজিটিভ টার্মিনাল ইলেকট্রোডের সাথে কানেক্টেড রয়েছে এবং নেগেটিভ টার্মিনালটা রয়েছে ওয়ার্ক পিসের সাথে কানেক্টেড তখন আমরা তাকে বলবো রিভার্স পোলারিটি তো এখানে আমাদের প্রশ্নটা করা হয়েছে যে রিভার্স পোলারিটি ওয়েল্ডিং এ কি হয়ে থাকে তো আমরা দেখলাম এখানে যে পজিটিভ টার্মিনালটা থাকবে ইলেকট্রোডের সাথে তো এখানে আমাদেরকে দেখে নিতে হবে যে ইলেকট্রোডের সাথে বা ইলেকট্রোড হোল্ডারের সাথে যদি পজিটিভটা কানেক্টেড হয়ে থাকে এবং নেগেটিভটা যদি ওয়ার্কের সাথে হয়ে থাকে তখন আমরা সেটাকে বলবো রিভার্স পোলারিটি ওয়েল্ডিং তো নেক্সট আমরা যেটা দেখছি হোয়েন ইজ টু লাইফ ইজ সেট টু বি ওভার তো আমরা সবাই জানি যে সমস্ত যে যে সমস্ত টুলগুলো হয়ে থাকে আমাদের মেশিনিংয়ের জন্য তো এই যে টুলগুলো এর একটা লাইফ হয়ে থাকে তো ঠিক কখন আমরা বুঝবো যে এই টুলের লাইফটা শেষ হয়ে এসেছে তো সেটাই হচ্ছে এখানকার প্রশ্ন বা আলোচ্য বিষয় তো সেদিকে যদি আমরা নজর রাখি যখন আমাদের টুলের যেটা সারফেস ফিনিস যদি আমরা টুল দিয়ে অপারেশন করবার সময় বা টার্নিং করবার সময় বা কোনো ধরনের মেশিনিং করবার সময় যদি সারফেস ফিনিসটা দেখি আগের থেকে খুবই খারাপ হচ্ছে তখন আমাদেরকে কিন্তু বুঝে নিতে হবে যে টুলটার লাইফ শেষ হয়ে এসছে বা টুলটাকে আবার গ্রাইন্ডিং করবার দরকার আছে বা আবার একটা নতুন টুল নেওয়ার দরকার পড়ে যায় সেটা ডিপেন্ড করে পুরোপুরি অপারেটরের ওপর নেক্সট আমরা যেটা দেখবো যদি আমরা দেখি সাডেন ইনক্রিজ ইন পাওয়ার মানে অর্থাৎ কাটিংয়ের জন্য পাওয়ারের আপ ডাউন হচ্ছে বা ধীরে ধীরে ইনক্রিজ হচ্ছে পাওয়ারটা তো তখন কিন্তু আমরা বলবো বুঝে নিতে হবে যে আমাদের টুলের লাইফ শেষ হয়ে এসছে বা আরও একটা জিনিস যেটা আমরা দেখবো ওভার হিটিং যদি দেখুন জেনারেলি একটা হিট তো প্রডিউস হয়ই মেশিনিংয়ের সময় কিন্তু যদি দেখি সেই হিটটা আমাদের অনেক বেশি জেনারেট করছে ওভার হিটিং
and fuming takes place or that all of this a song is the issue that they can do to life to say so is to pull them on the door in the hobby next it up how can heat generated in metal cutting to be determined और अभी जेटा बोलम अपन के जे एखे ओभार हिटिंग जो एखे मेशनिंग करखने एक हिट जेनारेट हो तो से हिटा जो जेनारेट होता कि मेजर करतेब क्यों से डिटारमाइन करतेब तो क्योंकि इनफ्रेड टेक्निक व रेडिएशन पायरोमिटार एगो दिए होना ये पुरोपुर एक कैलोरिमिटार सेट आप दिए नेक्स्ट जेटा देखी हाउ कैन द फ्रिकशन विटुईन टुल एंड चिप बी रिडिउसड अर्थात जेटा बोल हिटा जेटा जेनरलि वे जे तापट उत्पन्न है से मेनलि फ्रिकशन जो टुल और चिपर मध्य जो फ्रिकशन हो तो से फ्रिकशन ए टुल चिपर मध्य जो फ्रिकशन से कम क्यों करतेब तो दिखे जो देखी जो इनक्रिजिंग द स्लाइडिंग भेलोसिटी स्लाइडिंग भेलोसिटी हमें जो कांग स्पीडा के भारिए दीते क्यों फ्रिकशन अनेकटाई कम हो जाए तो नेक्स्ट हमें जो जो देखो से यूएसएम अल्ट्रासनिक मेशनिंग तो एक क्षेत्र में जो स्लारिटा यूज कर बेस अर्थात हमें सब जी सबा जी विभिन्न धरण बेस होलकालाइन व्टार अलकोहल मार्करि विभिन्न धरण बेस हो जखसएमर क्षेत्र में जो स्लारिटा यूज करब से होते क्योंकि व्टार बेस्ड नेक्स्ट हमें जो देखी डैश गैसेस आर यूज इन टांगस्टैन इनार्ट गैस वेल्डिंग अर्थात टिक वेल्डिंग क्षेत्र में कौन गैसगुल यूज खूब सहज प्रश्न तरह उत्तर हो जाए आर्गन एलियम नेक्स्ट जेटा देखी लेजार वेल्डिंग फाइन्स वाइडेस्ट एप्लीकेशन इन लेजार वेल्डिंग क्योंकि खूब बसि व्यवहार हो इलेक्ट्रनिक्स इंडस्ट्रीते तो अन्सार हो जाए इलेक्ट्रनिक्स इंडस्ट्री नेक्स्ट हमें जेटा देखी कयनिंग इज दपरेशन अफ कयनिंग धरण अपारेशन कयनिंग क्योंकि एक कोल्ड फोर्जिंग अपारेशन कोल्ड एक्सट्रुशन नए क्यों कोल्ड फोर्जिंग अपारेशन नेक्स्ट जेटा देख ह्वाट डज ए सिक्सटी टन प्रेस इम्प्लैज अर्थात देखो एखे अपन के रखी सिक्सटी टन प्रेस अर्थात ये क्यों ओखने जान दीचे जो ओईजे प्रेस मशीन तो प्रेस अर्थात एक प्रेस मशीन तो ये प्रेस मशीन सिक्सटी टन जेटा तर कैपासिटी तो से ही कैपासिटी अर्थात से प्रेसटा सिक्सटी टन प्रेसार जेनारेट करते को वार्कपिसर ओपर से सिक्सटी टन पर्त प्रेसार दीते सेफ वार्किंग लोड दीते देखो सिक्सटी टन मान ये से मशीन शुद्धम सिक्सटी टन ही दीते एखे फैक्टर अफ सेफ्टी हिसाब से टेन पार्सेंट टोटी पार्सेंट बसि रखा है जेटा इंडस्ट्रीते देखे थी तो क्षेत्र में थियोरिटिकाली सिक्सटी टन जो धरी से इट कैन एक्सार्ट प्रेसार आप टू सिक्सटी टनस नेक्स्ट हमें जो देखी नेगेटिव रेक इज यूजुअलि प्रोभाइडेड अन नेगेटिव रेक हमें धरण टुलर क्षेत्र यूज कर दिखे जो नजर रखी सीमेंटेड कार्वैड जेटा कि ना एक माल्टी पॉइंट काटिंग टुल तो ये माल्टी पॉइंट काटिंग टुलगलो जेनरलि नेगेटिव रेक हो जेनरलि बोल कंतु सब क्षेत्र में नए तो सीमेंटेड कार्वैड क्यों नेगेटिव रेक हो नेक्स्ट जेटा देखी द स्ट्रेंथ अफ ए काटिंग टुल डिपेंडस अन द स्ट्रेंथ अफ ए काटिंग टुल डिपेंडस अन क्यों पुरोपुर भाव रेक अंगेल रेक अंगेल अच्छा हमारा एक सींगल पॉइंट काटिंग टुलर एक डायमेंशन देखो एक पुरो नोमेंट क्लेसर देखो जेखने देखो को कि तो तुण पर्त अपने वेट करते हैं रेक अंगेल को क्लियरलि अपन के जान नेक्स्ट जो अंडार काटिंग जेटा अंडार काटिंग इज द ऑपरेशन अफ काटिंग अंडार काटिंग कीटा के बोलब जो हमें एक शोल्डारे पास ग्रुप करब तक क्योंकि अंडार काटिंग बला नेक्स्ट द फांगशन अफ ए सोब सोब अर्थात देखो सोब और किचु नए जेटा के बांगला के बोले बांगल् तुली जेटा के बांगल् तुली तो ये तुली जिनटा जेटा अर्थात एक धरण एक जिन थकानटाते एक तुल मत लागान थकों बाल्ब जेटा बी एर मध्य हमें व्टार भरे रखते पर तुलिटा ये क्योंकि धीरे धीरे एर मध्य जल आसा दिए मेनलि कि करते मश्चरज करते तो ये कि करार का लागे टू एप्लै व्टार टू द मोल्ड अराउंड द एज अब द पैटार्न तो अर्थात पैटार्ने जो एजगुलो जो आप उठान आगे जो एजगुलो के एक हल्का हल्का जल एप्लै कर बाल्ब सोबा क्यों यूज हो सोबा यूज हो सब विभिन्न धरण तो देखा ये क्योंकि बाल्ब सोब नेक्स्ट हमें जो देखी पैडिंग इज 
তো এই প্যাডিংটা কি হয়ে থাকে অ্যান্ড এক্সট্রা সাপোর্ট ফর থিন কাস্টিং অ্যান্ড এক্সট্রা মিটাল ওয়ার্ল্ডেড টু অরিজিনাল ইউনিফর্ম সেকশন টু দ্য কাস্টিং মেথড অফ প্রোডাকশন অফ চিল দেখুন এখানে আমরা বলে দিই খুব বেশি সময় নষ্ট না করে এর কিন্তু উত্তর হয়ে যাবে অ্যান্ড এক্সট্রা মেটাল ওয়েল্ডেড টু দ্য অরিজিনাল ইউনিফর্ম সেকশন টু দ্য কাস্টিং অর্থাৎ একটা এক্সট্রা মেটাল যেটা ওয়েল্ডিং করা হবে অরিজিনাল মেটেরিয়ালের উপর ইউনিফর্ম সেকশানে ওকে তো কাস্টিংয়ের উপর সেটাকে আমরা বলবো প্যাডিং নেক্সট যেটা স্কেলিটন প্যাটার্ন আর ইউজ ফর আমরা সবাই জানি স্কেলিটন প্যাটার্ন কিন্তু লার্জ কাস্টিংগুলোর ক্ষেত্রে ইউজ হয়ে থাকে স্কেলিটন প্যাটার্ন আচ্ছা এখানে কিন্তু আপনাদের মনে হতে পারে হলো কাস্টিং কিন্তু হলো কাস্টিং মোটেও হবে না আর স্মল কাস্টিং তো হবেই না তো স্কেলিটন কাস্টিং মেনলি লার্জ কাস্টিংয়ের জন্য নেক্সট যেটা জিগ অ্যান্ড ফিক্সচার আর ইউজ টু জিগ এবং ফিক্সচার আমরা কি জন্য ইউজ করে থাকি তো আমরা সবাই জানি জিগস আর ফিক্সচারগুলো আমরা ইউজ করে থাকি যখন আমাদের মাস প্রোডাকশান দরকার হয়ে পড়ে এবং বারবার আমরা একই জিনিস যখন তৈরি করি তখন একটা জিগ বা ফিক্সচার তৈরি করে নিই এবং তার উপর আমরা র মেটেরিয়ালটা রেখে সেটাকে ফটাফট করে আমরা তাড়াতাড়ি করে প্রোডাকশানের লাইনে নিয়ে আসতে পারি তো সেই জন্য আমরা দেখব এখানে যেটা আছে ফ্যাসিলেট ইন্টারচেঞ্জ এবিলিটি ইনক্রিজিং দ্য প্রোডাক্টিভিটি যেটা আমি আপনাদেরকে বললাম মাস প্রোডাকশানের জন্য এটা কাজে লাগে অ্যান্ড অ্যাকুরেসি অবশ্যই এটা কিন্তু খুব কাজে লাগবে দেখুন মাস প্রোডাকশান তো আমরা যেরকমভাবে খুশি করতে পারি কিন্তু অ্যাকুরেসি অর্থাৎ কোয়ালিটি কিন্তু খুবই এখানে এসেন্সিয়াল একটা পার্ট তো সেক্ষেত্রে জিগস আর ফিক্সার কিন্তু এই কারণেই আমরা ইউজ করে থাকি নেক্সট যেটা দেখবো টুল সিগনেচার ইজ টুল সিগনেচার কি কোনো একটা টুলের ক্ষেত্রে তো এটা একটা নিউমেরিক্যাল মেথড ফর টুল আইডেন্টিফিকেশান এটা একটা নিউমেরিক্যাল মেথড ফর টুল আইডেন্টিফিকেশান নেক্সট যেটা দেখছি দ্য রিলায়বিলিটি অফ ইনস্ট্রুমেন্ট মিন রিলায়বিলিটি অফ ইনস্ট্রুমেন্ট অর্থাৎ কোনো একটা ইনস্ট্রুমেন্টকে আমরা একটা টাইমের ইন্টারভালে কতবার সেটাকে রিপিটেড করছি ঠিক আছে বা কতবার আমরা রিপিট করছি সেটাই কিন্তু এর হয়ে যাচ্ছে রিলায়বিলিটি তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি the degree of repeatability within specified limit okay the time interval between two response of instrument na eta thik amar to mone hocche na tobe obosshoi apnara comment kore janaben ei dutto option c ki hote pare ki hote pare na obosshoi kintu apnara eta amake comment kore janaben next the sand in its ন্যাচারাল অর ময়েস স্টেট ইজ কল্ড অ্যাজ তো এটা আমরা সবাই জানি যখন ময়েস স্যান্ড বা এই ধরনের স্যান্ড আমরা দেখতে পাবো সেটা কিন্তু পুরোপুরি গ্রিন স্যান্ড হয়ে যাবে নেক্সট লোম স্যান্ডের ওপর কথা বলা হয়েছে যে লোম স্যান্ডে ক্লে বা কাদার পরিমাণ ঠিক কতটা থেকে থাকে বা কন্টেন্ট কতটা হয়ে থাকে তো এটা কিন্তু লোম স্যান্ডের ক্ষেত্রে ক্লের পরিমাণ আমরা ফিফটি পারসেন্টের কাছাকাছি পাবো তো এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম হাইয়েস্ট পসিবল পার্সেন্টেজ ওকে নেক্সট আমরা যেটা দেখছি ম্যাচ করতে হবে আমাদেরকে ডান দিকের সাথে বাম দিকের তো সবার প্রথমে আমরা যেটা দেখব সেদিকে যদি আমরা নজর রাখি একের যেটা রয়েছে আচ্ছা আগের ডান দিকেরগুলো দেখে নিই ফাইভ টু টেন পারসেন্ট টু টু ফাইভ পারসেন্ট এইট টু ফিফটিন পারসেন্ট সেভেন টু এইট পারসেন্ট আপ টু সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট আচ্ছা এটা কিন্তু বলে দেওয়া রয়েছে গ্রিন স্যান্ডের জন্য অন্য কোনো কিছু হিসেব করলে চলবে না এটা কিন্তু গ্রিন স্যান্ডের জন্য আমাদেরকে দেখতে হবে তো আমরা সবাই জানি গ্রিন স্যান্ডের ক্ষেত্রে সিলিকার পার্সেন্টেজ কিন্তু সব থেকে বেশি হয়ে থাকে তো সিলিকার পার্সেন্টেজ কত হয়ে যাবে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তো ই হয়ে যাবে অপশান ওয়ান আর এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আমাদের এক্সামে খুবই বেশি আসছে আজকাল তো আপনারা কিন্তু এই ধরনের প্রশ্নগুলো স্কিপ করবেন না একটু ভালো করে যত্ন দিয়ে মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবেন নেক্সট যেটা দেখছি ক্লে গ্রিন স্যান্ডের ক্ষেত্রে ক্লের পরিমাণটা কতটা হয়ে থাকে আমরা সবাই জানি এইট টু ফিফটিন পার্সেন্ট তো যেটা অপশান সি সেটা হয়ে গেল টু নেক্সট আমরা যেটা দেখছি বেন্টোনাইট বেন্টোনাইট কিন্তু যেটা হয়ে থাকে টু টু ফাইভ পারসেন্ট বেন্টোনাইট হয়ে থাকে গ্রিন স্যান্ডের ক্ষেত্রে নেক্সট যেটা দেখবো কোল্ড ডাস্ট কোল্ড ডাস্ট যেটা হয়ে থাকে ফাইভ টু টেন পারসেন্ট তো সেক্ষেত্রে চা এ হয়ে যাবে অপশান চার এবং বাকি যেটা পড়ে রইল ওয়াটার সেটা কিন্তু সেভেন টু এইট পারসেন্ট অর্থাৎ অপশান ডি এটা হয়ে যাবে পাঁচ তো এক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যেটা আমরা দেখতে পাবো অপশান এ এটা কিন্তু আমাদের রাইট অ্যান্সার নেক্সট যেটা দেখছি ব্লো হোলস ইন কাস্টিং আর কস্ট বাই আমরা সবাই জানি ব্লো হোলস কী জিনিস তো সেটা নিয়ে খুব বেশি ডিসকাস করছি না তবে ব্লো হোলস কি কারণে হয়ে থাকে সেটা কিন্তু আমাদেরকে জানতেই হবে এবং এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু বারবার আসে তো ব্লো হোলস যে কারণে হয়ে থাকে এক্সেসিভ ময়েশ্চার থাকলে কিন্তু ব্লো হোলস আমরা দেখতে পাবো লো পারমিয়াবিলিটি যদি হয়ে থাকে স্যান্ডের মধ্যে তাহলেও কিন্তু আমরা ব্লো হোলস দেখতে পাই এবং এক্সেসিভ ফাইন গ্রেনস যদি 
থেকে থাকে তাহলেও কিন্তু আমরা ব্লো হোলস দেখতে পাই তো অ্যান্সার হয়ে যাবে অল অফ দ্য অ্যাভ নেক্সট যেটা মেকানিক্যাল ওয়ার্কিং প্রসেসেস আর পারফর্মড অন মেটাল তো মেটার মেকানিক্যাল ওয়ার্কিং প্রসেস যেটা আমরা মেটালের উপর করে থাকি সেটা মেনলি কি কারণে আমরা করে থাকি তো দেখুন টু অ্যাচিভ অপটিমাম মেকানিক্যাল প্রপার্টিস ইন দ্য মেটাল নেক্সট যেটা দেখছি টু ইম্প্রুভ দ্য মেকানিক্যাল স্ট্রেংথ অফ দ্য মেটাল টু মেক মেটাল ডেন্স দেখুন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কোনো না কোনো সময়ে আমরা মেকানিক্যাল ওয়ার্কিং করে থাকি সেটা হট ওয়ার্ক হোক বা কোল্ড ওয়ার্ক হোক তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি অল অফ দ্য অ্যাভ অ্যান্সার হয়ে যাবে আচ্ছা দেখুন আপনারা হয়তো ভাববেন যে আমি এই ধরনের প্রশ্ন কেন আনছি যেখানে বারবার অল অফ দ্য অ্যাভ হচ্ছে আমি এই জন্য এই ধরনের প্রশ্নগুলো আনছি যাতে কি না আপনারা প্রত্যেকটা অপশানই এখানে পেয়ে যান এবং আপনাদের একটা রিভাইজ হয়ে যায় পরীক্ষার জন্য কেননা দেখুন ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা সবাই জানি কিন্তু সেটা কিভাবে ইউজ করতে হয় বা কখন কিভাবে মাথার মধ্যে রাখতে হয় সেটাই হচ্ছে আসল পরীক্ষা নেক্সট যেটা আমরা দেখছি হট ওয়ার্কিং প্রসেস ইজ দ্য প্লাস্টিক ডিফরমেশন অফ মেটাল হুইস ইজ ক্যারেড আউট তো হট ওয়ার্কিং আমরা সবাই জানি এটা কি হয়ে থাকে অ্যাভ রিক্রিস্টালাইজেশন টেম্পারেচারে হয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা যদি স্টিলকে হট ওয়ার্কিং করতে চাই তো তাহলে আমরা কে আমাদেরকে একে মোর দেন বারোশো পঞ্চাশ ডিগ্রি যেটা রিক্রিস্টালাইজেশন টেম্পারেচারের উপরে ওটাকে গরম করবার পর তারপর আমাদেরকে কি করতে হবে ওটাকে হট ওয়ার্কিং করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা হয়ে যাবে টেম্পারেচার অ্যাভ দ্য রিক্রিস্টালাইজেশন টেম্পারেচার নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি ইন রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং দ্য কারেন্ট পাসেস থ্রু টু জয়নিং মেটাল পিস আচ্ছা সবার প্রথমে আমি আপনাদেরকে বলে রাখি যে ওয়েল্ডিং যখন আমরা করব তখন কিন্তু আমরা মেনলি কি করে থাকি ভোল্টেজটাকে কমিয়ে নিয়ে আসি এবং অ্যাম্পিয়ারটাকে খুব বাড়িয়ে নিই ওকে তো এটাই কিন্তু আমরা যে কোনো ধরনের ওয়েল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে করি কিন্তু যখন আমরা রেজিস্ট্যান্স ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিংয়ের কথা বলছি তখনও কিন্তু সেম জিনিসই ঘটবে তো এটা হয়ে যাবে টু টু এইট ভোল্ট এবং হাই অ্যাম্পিয়ার ওকে টু টু এইট ভোল্টস এবং হাই অ্যাম্পিয়ার এবং আপনারা সবসময় মাথার মধ্যে রাখবেন যে ওয়েল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ভোল্টেজটাকে অনেকটাই কমিয়ে নিয়ে আসি এবং সিমিলারলি অ্যাম্পিয়ারটাকে আমরা খুব বাড়িয়ে নিই এবং এটা হয়ে যায় যেটা আমাদের হোম স্লোর উপর ভি ইকুয়ালস টু আইআর এই এই ফর্মুলার মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা এটাকে চেঞ্জ করি অর্থাৎ ভোল্টেজটাকে কমিয়ে অ্যাম্পিয়ারটাকে বাড়িয়ে নিই ওকে নেক্সট যেটা দেখছি অ্যাজ কম্পেয়ার টু আর্ক ওয়েল্ডিং দ্য গ্যাস ওয়েল্ডিং টেক্স অ্যাজ কম্পেয়ার টু আর্ক ওয়েল্ডিং আর্ক ওয়েল্ডিংয়ের থেকে গ্যাস ওয়েল্ডিং দেখুন আমরা আমি সবসময় আপনাদেরকে বলে রাখি আর্ক ওয়েল্ডিং কিন্তু খুব বেশি ফাস্ট গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ের থেকে কেননা যে যখনই আমরা কোনো একটা ফিলার মেটেরিয়াল ইউজ করছি কোনো একটা ওয়েল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে তখন কিন্তু প্রথমে আমাদেরকে এটাকে হিট করতে হচ্ছে আলাদাভাবে এবং এটাকে মেল্ট করে আমাদেরকে বেস মেটালের ওপর ফেলতে হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আর্ক ওয়েল্ডিংয়ের কিন্তু যেটা হয়ে থাকে স্পিডটা অনেক বেশি হয়ে থাকে ওকে কিন্তু আরও একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি আর্ক ওয়েল্ডিংয়ের থেকে কিন্তু মেটাল ইনার্ট গ্যাস ওয়েল্ডিং যেটাকে আমরা মিক বলে থাকি তার স্পিড কিন্তু আরও বেশি হয়ে থাকে বা পারফরমেন্সের স্পিড অনেক বেশি হয়ে থাকে কেননা মিক যেটা সেটা কিন্তু সেমি অটোমেটিক এবং আর্ক যেটা এটা কিন্তু ম্যানুয়াল প্রসেস তো সেক্ষেত্রে মিকের স্পিড সব থেকে বেশি তারপর আগের আর্কের স্পিড তারপরে কিন্তু গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ের স্পিড তো এটা জাস্ট আমি আপনাদেরকে অ্যাডিশনাল জানিয়ে রাখলাম তো নেক্সট এটাতে আমরা যেটা তাহলে অ্যান্সার আমাদের হয়ে যাচ্ছে আর ওয়েল্ডিং কনসিডারেবলি মোর টাইম ফর মেটাল টু হিট আপ তো গ্যাস ওয়েল্ডিং কি হয় কনসিডারেবলি মোর টাইম টু দ্য মেটাল টু হিট আপ ওকে নেক্সট যেটা দেখছি গুড সারফেস ফিনিক্স অ্যান্ড বেটার ডাইমেনশনাল অ্যাকুরেসি ক্যান বি অ্যাচিভড ইন তো গুড সারফেস ফিনিক্স এবং বেটার ডাইমেনশনাল অ্যাকুরেসি যখনই আমরা কথাটা বলবো তখনই আমাদেরকে মাথার মধ্যে দুটো জিনিস আসবে যে মেকানিক্যাল যখন প্রসেসিং হচ্ছে আমাদের মেটেরিয়ালের উপর ওয়ার্কিং হচ্ছে মেকানিক্যাল ওয়ার্কিং তখন দু ধরনের হয়ে থাকে একটা কোল্ড ওয়ার্কিং একটা হট ওয়ার্কিং যেটা আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম এখানে দেখুন কোল্ড ওয়ার্কিং এবং হট ওয়ার্কিং দেখুন যেখানে আমি আপনাদেরকে বললাম আগেই যে হট ওয়ার্কিং হয়ে থাকে রিক্রেস্টেশন টেম্পারেচারের ওপরে আমরা মেটেরিয়ালটাকে গরম করব তারপর এই ধরনের মেকানিক্যাল ওয়ার্ক করব এবং কোল্ড ওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মেটেরিয়ালটাকে গরম করব না তো অর্থাৎ গরম করব না বলে ভুল হবে যে রিক্রেস্টেশন টেম্পারেচারের নিচে আমরা এর যে কোনো ওয়ার্কটা করব এবং এক্ষেত্রে আমরা দেখব যখন আমরা এরকম করছি তখন কিন্তু সারফেস ফিনিশ হট ওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রে খুব কম হয়ে থাকে এবং আমাদের কোল্ড ওয়ার্কিংয়ে কিন্তু সারফেস ফিনিস
ब्रट टू ए मोल्टेन स्टेज इन अर्थात आप समस्त मेनलि वेल्डिंग प्रसेसर क्षेत्र में विभिन्न धरण वेल्डिंग प्रसेस को मेटल के मोल्टिंग स्टेजे नहीं जा कखरा नहीं जा तो जानते चावे से कौन धरण वेल्डिंग क्षेत्र मेटाल के मोल्ट कर मेल्ट करीना बा मोल्टेन स्टेजे नहीं जाए ना से प्रेसार वेल्डिंग प्रेसार वेल्डिंग क्षेत्र में धरण किस करीना और अपनारा जी शुदुम्र वेल्डिंग ओपर भिडियो देखते चान हमार चने गए अपनी प्रोडक्शन इंजिनियारिंगर एक वेल्डिंग एक स्पेशल भिडियो रही है वोने गैस वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग समस्त वेल्डिंग ओपर एक आलदा भाव भिडियो बनाना रही है अपना देखे नीते पर नेक्स्ट जेटा देखिए ह्वाट इज यूज एज जयनिंग मीडियम इन ब्रेजिंग अपारेशन तो ब्रेजिंग अपारेशन क्षेत्र में क्योंकि कपार एंड जिंक एलय यूज करेटा जो शोल्डारिंग कथा बी शोल्डारिंग क्षेत्र में क्योंकि लेड एंड टीटर एलय यूज करते थी और साथ ही जानिए रखी शोल्डारिंग जो चारश पंचाश डिग्री सेंटिग्रेड टेम्पारेचार पर्त और ब्रेजिंग जो मोर दैन फोर फिफ्टी डिग्री सेंटिग्रेड टेम्पारेचार टू आप टू बेस मेटाले मेल्टिंग टेम्पारेचार पर्त ये थी नेक्स्ट हमें जो देखो जयंट स्ट्रेंथ इन ब्रेजिंग अपारेशन इज अर्थात ब्रेजिंग अपारेशन क्षेत्र जो जयंट स्ट्रेंथ से थे तो ब्रेजिंग अपारेशन क्षेत्र जो आर्क वेल्डिंग जो कम्पेयर करी तालोले क्यों एट आर्क वेल्डिंग मत एत स्ट्रेंथ दीते तो नट एज हाई एज इन गैस और आर्क वेल्डिंग ओके नेक्स्ट जो देखिए हुईज कैरेक्टरिस्टिक अब मेटेरियल इज यूज इन फोर्जिंग प्रसेस तो फोर्जिंग प्रसेसे मेटेरियल को कैरेक्टरिस्टिकटा जेटा के यूज कर सबा जी एट प्लसटिसिटी प्लसटिसिटी के यूज कर फोर्जिंग नेक्स्ट जेटा देखी द प्रसेस अफ कम्बाइनिंग टू और मोर डिस्टिंग पलिमार मलिकुल्स टू फर्म ए नि्यू प्रोडक्ट उथथ डिफारेंट कन् कैरेक्टरिस्टिक इक्ल कल्ड अर्थात दोधरण पलिमार के यूज कर एक एक नतून कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट तैरि कर लम तो बो से बो ब्लेंडिंग प्रसेस से बो ब्लेंडिंग प्रसेस नेक्स्ट जेटा देखिए पावर कन्जामशन इन डिसि आर्क वेल्डिंग इज डिसि आर्क वेल्डिंग क्योंकि ए सी आर्क वेल्डिंग पावर कन्जामशन खूब बेसि तो से क्षेत्र में उत्तर तो हमारे हो जाए मोर दैन द पावर कन्जामशन इन ए सी वेल्डिंग तो अर्थात ए सी थे डिसी ते पावर कन्जामशन अनेक बेसि नेक्स्ट जेटा देखी हुईज टाइप अफ आर्क वेल्डिंग इज सूटेबल फर जयनिंग नन फेरस मेटाल जो हमें नन फेरस मेटाल के जयनिंग करब तक क्योंकि ए सी वेल्डिंग कर ले चलो ना तक हमें डिसि आर्क वेल्डिंग करते हैं तो से क्षेत्र में अन्सार हो जाए डिसि आर्क वेल्डिंग नेक्स्ट हुईच अब द फलोईंग अपशन बेस्ट डिस्क्राइब द सेंटर लेथ तो सेंटर लेथ एट कि एक मशिनिंग प्रसेस तो ये मेनलि देख टार्निंग मशीस हिसाब से यूज कर स्पिंडलर मध्य वार्क पिसा के रोटेट कराई टुल दिए क्ज करो एट सेपिंग मशीस तो नय मशिनिंग मशीन सरकम किस है ना और अपशन सी जो रही है टार्निंग मशीन लेथ क्योंकि एक टार्निंग मशीन नेक्स्ट जो देखी द फाउंडेशन अफ द सेंटर लेथ इज कल्ड एज अर्थात एक सेंटर लेदर जो फाउंडेशन के देखी ताउंडेशन के बोलब फाउंडेशन के बोलो बेड फाउंडेशन के बी बेड बोले थी नेक्स्ट जेटा देखी द सेंटर लेथ रिसिव देर पावर थ्रु तो सेंटर लेथ जो थे तरह जो पावर टावर एसे थे सबा जी से गियर बक्स थे जेटे थी कि हेड स्टक ओके गियर बक्सर पर हेड स्टक तो ये हेड स्टक थे क्योंकि मेनलि पुली पावर आसे पावर पुलिर पर वो आ गर बक्स और आसे हेडस्टके हेडस्टक रोटेट कर पुरो जबटा के बाद वार्क पिसटा के टेल स्टक एखे को पावर थके तो पूरा जिन डिस्क्राइब जस्ट कर दिल नेक्स्ट हुईच अब द फलोईंग इज नट ए पार्ट अफ कैरेज अब द सेंटर लेथ तो सेंटर लेथर कैरेज अर्थात जे कैरेज आपके बोलो जटार मध्य बेस कैकटा हुईल लागानो थे अर्थात से हुईलगुलो दिए जे जिन आगे पीछे करते कैरेज थी तो कैरेजर मध्य क्यों थे कैरेजर मध्य देखते पाई कि टुल पोस्ट देखते पाई एक एप्रन देखते पाई अवश्य कम्पाउंड रेस्ट एट क्यों देखते पाई 
এর মধ্যে কিন্তু গিয়ার বক্স কন্ট্রোল সেটা এটা কিন্তু ক্যারেজের মধ্যে থাকে না এটা কিন্তু একদম আমাদের যেটা আমি আপনাদেরকে বললাম পুলির পরেই গিয়ার বক্সটা চলে আসছে যেটা হেডস্টকের আগে থাকছে তো বাম দিকে মেনলি মেশিনগুলোর মেনলি বেসিনগুলোর বাম দিকে থাকে সব সময় নয় কিন্তু মেনলি বেসিক্যালি মেশিনগুলোর বাম দিকে আমরা দেখতে পাই গিয়ার বক্স এবং যেখানে অপারেটর থাকেন সেখানে মেনলি ক্যারেজটা থাকে এবং তার থেকে ডান দিকে আমরা টেল স্টকগুলো দেখতে পাই নেক্সট যেটা হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস ইন হুইচ দ্য মেটাল ইজ কজ টু ফ্লো থ্রু এ রেস্ট্রিক্টেড অরিফিস টু ক্রিয়েট অ্যান এক্সট্রিমলি ইলংগেটেড স্ট্রিপ অফ ইউনিফর্ম অ্যান্ড কম্পারেটিভলি স্মলার ক্রস সেকশান আর কল্ড অর্থাৎ একটা জাস্ট এই ধরনের একটা অরিফিস থাকে এবং এখান থেকে মেটালটা ফ্লো করে এইভাবে একটা যখন কোনো কিছু তৈরি করে অর্থাৎ এখানে এরকম মেটেরিয়াল ভরা থাকছে এবং এখান থেকে এটা বেরিয়ে যাচ্ছে তো তখন আমরা এটাকে কি বলছি এক্সট্রুশন বলছি রোলিং না ড্রয়িং তো নাই ড্রয়িং এভাবে হয় না এবং স্পিনিংও না তো এখানে উত্তর হচ্ছে এক্সট্রুশন এবং ড্রয়িং আমরা যদি বলি ওখানে একটা কাপ থাকে যেটা মেটেরিয়ালকে ড্র করতে থাকে এবং ওটা ডায়মিটার যেটা হতে থাকে ধীরে ধীরে ছোট হতে থাকে এবং একটা থিন ওয়্যারে পরিণত হয় সেটাকে আমরা ড্রয়িং অপারেশন বলে থাকি স্পিনিং রোলিং এগুলো তো একেবারে সাধারণ জিনিস তাই এগুলো নিয়ে খুব বেশি কথা বলছি না হোয়াট ইজ সুইং ওভার ক্যারেজ তো সুইং আমরা কাকে বলবো ক্যারেজের উপরে তো সেটা আমরা বলবো যখন আমরা লেদের স্যাডেলের উপর যে ম্যাক্সিমাম ডায়মিটার অফ ওয়ার্ক পিসটাকে আমরা রোটেট করাতে পারবো সেটাকে আমরা বলবো সুইং ওভার ক্যারেজ তো এই অপশান এটা যদি এদিকে আমরা তাকাই তাহলে অপশান সিতে আমরা দেখতে পাবো দ্য ম্যাক্সিমাম ডায়মিটার অফ ওয়ার্ক পিস দ্যাট ক্যান বি রোটেটেড ওভার দ্য লেড স্যাডেল নেক্সট যেটা দেখবো দ্য ওয়েল্ডিং প্রসেস বাই মেটাল ইনার্ট গ্যাস ওয়েল্ডিং ইজ তো মেটাল ইনার্ট গ্যাস ওয়েল্ডিং যেটা আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যেটার কি না খুবই বেশি ফাস্ট যে কোনো ধরনের গ্যাস ওয়েল্ডিং বা টি ওয়েল্ডিং এইসবের ক্ষেত্রে এদের থেকে কিন্তু অনেক বেশি ফাস্ট বা আর্ক ওয়েল্ডিংয়ের থেকেও ফাস্ট কেননা এখানে যদি আমি বাই লেন্থ বলি এটা কিন্তু আর্ক ওয়েল্ডিংয়ের থেকেও ফাস্ট কিন্তু যদি আমরা পুরোটা ধরে নিই ডেপথ এবং লেন্থ ধরি তাহলে কিন্তু আর্কের থেকে একটু স্লো হবে বাট মেটাল ইনার্ট গ্যাস কিন্তু গ্যাস ওয়েল্ডিং কিন্তু টিগ ওয়েল্ডিং এর থেকে অনেক বেশি ফাস্টার কেননা এটা সেমি অটোমেটিক এবং টাংস্টেন ইনার্ট গ্যাস যে ওয়েল্ডিংটা সেটা কিন্তু পুরোপুরি ম্যানুয়াল প্রসেস তো সেক্ষেত্রে ফার্স্টার দেন দ্য ওয়েল্ডিং প্রসেস বাই টাংস্টেন ইনার্ট গ্যাস ওয়েল্ডিং নেক্সট যেটা দেখছি হোয়াট ইজ দ্য মোশন অফ কাটিং টুল অ্যান্ড ইটস কাটিং ফেনেমেন ইন সেপার মেশিন তো সেপার মেশিনে আমরা সবার প্রথমে যেটা বলবো যে সেপার মেশিনে একটা টুল লাগানো থাকে যে টুলটা টু অ্যান্ড ফ্রো মোশন করতে থাকে ওকে টু অ্যান্ড ফ্রো মোশন করতে থাকে বা যেটাকে আমরা বলি রেসিপ্রোকেটিং মোশন তো রেসিপ্রোকেটিং মোশন হয় এবং এর যে ফরওয়ার্ড স্ট্রোক হবে সেই সময় কিন্তু মেটেরিয়ালটা কাটিং হবে এবং রিটার্ন স্ট্রোকে কিন্তু এখানে কুইক রিটার্ন মেকানিজম লাগানো থাকে সেপার মেশিনের মধ্যে যার জন্য কি হয় রিটার্ন স্ট্রোকে কিন্তু এটা কোনো রকম মেটেরিয়াল রিমুভ করে না তো এটাই কিন্তু সেপার মেশিনের ক্যারেক্টারিস্টিক বা ফেনেমোনান তো এটাই জানতে চাওয়া হয়েছে তো সেদিকে আমরা যদি নজর রাখি এখানে অ্যান্সার হয়ে যাবে কাটিং টুল ইন সেপার মেশিন হ্যাজ রেসিপ্রোকেটেড মোশন অ্যান্ড ইটস কাট অনলি ইন ফরওয়ার্ড ডাইরেকশন অফ স্ট্রোক তো অপশান সি হয়ে যাবে কিন্তু এর অ্যান্সার নেক্সট যেটা দেখব দ্য মেটেরিয়াল হুইচ হোল্ডস দ্য ফাইন গ্রেন অফ অ্যাভ্রেসিভ মেটেরিয়াল ইন গ্রাইন্ডিং হুইল ইজ কল্ড তো এই ধরনের অ্যাভ্রেসিভ মেটেরিয়াল যে ফাইন গ্রেন্ড দিয়ে আটকানো থাকে সেগুলোকে আমরা কি বলে থাকি সেগুলোকে আমরা বলে থাকি বন্ড সেগুলোকে আমরা কি বলে থাকি বন্ড বলে থাকি দ্য গ্রাইন্ডিং প্রসেস রেজাল্ট ইন গুড সারফেস ফিনিশিং বিকজ গ্রাইন্ডিং প্রসেসের ক্ষেত্রে যে গুড সারফেস ফিনিশটা পায় সেটা কিসের জন্য দ্য চিপ রিমুভ ডিউরিং দ্য প্রসেস ইজ মল অবশ্যই চিপ রিমুভ খুব অল্প জায়গার মধ্যে হয়ে থাকে এবং খুব কম কম করে হয়ে থাকে আর নেক্সট যেটা দেখবো দ্য প্রসেস ইজ ক্যারেড আউট অ্যাট হাই কাটিং স্পিড অবশ্যই এই প্রসেসটা কিন্তু হাই কাটিং স্পিডের জন্য হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে অ্যান্সারটা হয়ে যাবে বোথ এ অ্যান্ড বি নেক্সট যেটা দেখছি রাফ গ্রাইন্ডিং প্রসেস ইজ কমনলি ইউজড ফর তো রাফ গ্রাইন্ডিং যেটা প্রসেস কমনলি ইউজ করা হয় সেটা কিসের জন্য ইউজ করা হয় সেটা মেনলি কাস্টিং যে আমাদের কাস্টিং মেটেরিয়াল থাকে তার উপরে যে এক্সেস মেটেরিয়ালগুলো থাকে সেগুলোকে রিমুভ করবার জন্য মেনলি এটা ইউজ করা হয়ে থাকে তো অপশান এতে রয়েছে রিমুভিং এক্সেস মেটেরিয়াল ফ্রম কাস্টিং নেক্সট হুইচ প্রসেস ইজ ইউজ ফর গ্রাইন্ডিং স্প্লাইন্ড সাফ তো স্প্লাইন্ড সাফটসের জন্য যে প্রসেসটা আমরা গ্রাইন্ডিংয়ের জন্য ইউজ করে থাকি সেটাকে আমরা বলে দে
फर्म हाइल मशीनिंग अब ब्रिटेल मेटेरियल्स तो ब्रिटेल मेटेरियल्स क्षेत्र में धरण चिप्स अच्छा तो सब प्रथम कैकट डायग्राम देखे नहीं देखी डैक्टाइल मेटेरियल्स क्षेत्र में चिपगलो देखते पाई से कंटिन्यूस चिप हो ब्रिटेल मेटेरियल से डिसकन्टिन्यूस चिप हो छोटो छोटो चिप हमें पे थी एवं एड़ा जेटा देखी जे बाकी जगह बिल्डअप चिप्स जगह देखते पाई ल्डअप चिप्स गो देखते आलदा आलदा मेटेरियल क्षेत्र तो मेनलिम के जाना दिल्ली जेटा से कंटिन्यूस चिप ए डिसकन्टिन्यूस चिप कन्टिन्यूस चिप क्योंकि डैक्टाइल मेटेरियल ब्रिटेल मेटेरियल क्योंकि कंटिन्यूस चिप हमें यूज अर्थात कंटिन्यूस चिप हम बेर है तो से क्षेत्र में कोश्चने पेलम ब्रिटेल मेटेरियल की धरण चिप फर्म है से डिसकन्टिन्यूस चिप्स नेक्स्ट हमें जो देखी द स्पार्क गैप इन इलेक्ट्रिकल डिसचार्ज मशीनिंग अच्छा स्पार्क गैप सब आगे देखो स्पार्क गैपटा कि जानने इलेक्ट्रोड और मेटेरियल मध्य जो सामान्य गैप रखा है से ही गैप्टा सेटार बेपारे कथा बी तो क्षेत्र में प्रसेस क्षेत्र में मेनटेन क्यों करा तो गैप्टा कि है भोल्टेजर थे दैप भोल्टेज इज अराउंड सेभेंटी पार्सेंट अफ सप्लाई भोल्टेज गैप भोल्टेज जेटा से सेभेंटी पार्सेंट सप्लाई भोल्टेजर एखानटाते पा अर्थात जो एखे एक्शो भोल्ट यूज कर सेभन सत्तर भोल्ट कई गैपर मध्य जो भोल्टेज से देखते पा नेक्स्ट से आर एखे एक अरेंज रही है जेखने अपारेटर कंट्रोल मेशन टुल्सर क्षेत्र अर्डर के करते तो एखे देखते अपारेटर प्रसेस प्लानिंग मेशन टुल्स कम्पोनेंट ड्रईंग कमप्लीट कम्पोनेंट तो एक क्षेत्र जो बुझते ही सब प्रथम कि दरकार एक कम्पोनेंट ड्रईंग दरकार से ही ड्रईंगटार पर दरकार प्रसेस प्लानिंग प्रसेस प्लानिंग पर एक अपारेटर का ड्रईंग प्लानिंग अपारेटर आसपे मशीन टुल्से और मशीन टुल्से से बनानों पर एक कमप्लीटेड कम्पोनेंटे तैरी कर तो से क्षेत्र में जो नजर रखी सब प्रथम अपशन डी तर सरि सब प्रथम जो है डी सी तो सिकुएन्स देखी डिबि तो अन्सार हो जाए अपन डी ओके नेक्स्ट जेटा देखी इन सी एन सी मेशन टुल्स द पार्ट प्रोग्राम एंटार इन टू द कम्पिटार मेमोरि तो जो पार्ट प्रोग्राम एंटार कर यूज करते तो किनलि एक बार यूज करते ना कि बार बार यूज करते ना कि बार बार यूज करते क्योंकि से मडिफाई करते हैं कैनट से तो कैनट से तो है ना तो ये क्योंकि बार बार यूज करते नेक्स्ट हमें जो देखी ए डिवाइस इन हुईज ए कम्पोनेंट इज हेल्ड एंड लोकेट लोकेटेड फर ए स्पेसिफिक अपारेशन एंड बुसेस आर इंटीग्रेटेड द गाइड द टुल इज कल्ड तो ये जिन जो जगह कि ना गाइड कर होल्ड कर रखे तो से हीधरणे जिग के जिस के जिग बोले थी नेक्स्ट जेटा देखो फिक्चार्स आर यूज इन कनेक्शन उथथ तो फिक्सचार हमें कौन अपारेशन क्षेत्र में यूज करी फिक्सचार हमें यूज करी मिलिंग अपारेशनर जो नेक्स्ट जो है हाउ जिग आर इन टार्मस अफ ओट कम्पेयर टू फिक्सचार अर्थात जिग ना फिक्सचार एर मध्य के बेसि कार ओजन बेसि तो हमें से क्षेत्र में जी फिक्सचारे ओजन अनेक बेसि तुलन जिगर तो से क्षेत्र में जिग्स और लाइटर दैन फिक्सचार तो अपशन ए नेक्स्ट हमें देखो टुल लाइफ इन अर्थगनल काटिंग टुल तो अर्थगनल काटिंग अब्लिक काटिंग की जिन से जानों एखे एक डायग्राम दिए रेखे अपनारा देखले ही बुझते पर छविटा रखल जाते प्रश्न सल्व करते सुविधा है तो अर्थगनल काटिंग जो थे जे मोर दैन द टुल लाइफ इन अब्लिक काटिंग अर्थात अब्लिकर थे कि अर्थगणाले बेसि लाइफ पाव जाए ना कि लेस दैन द टुल लाइफ इन अब्लिक काटिंग ना कि इक्ुअल तो यह क्षेत्र अन्सार हो जाए अन्सार बी लेस दैन द टुल लाइफ अफ अब्लिक काटिंग अर्थात अब्लिक काटिंग क्योंकि टुल लाइफ अनेक बेसि पा कम एज कम्पेयर टू अर्थगणाल काटिंग ओके नेक्स्ट जेटा देखो जो अपने को काटिंग टुल जिओमेट्री तो जो अपारा जिने थे अपना कि स्कीप करते भिडियो और जो ना जिने थकें तो एक देखिए दी तो सब प्रथम जो देखते पासी एट्च फेस 
এবং এটা হচ্ছে আমাদের টুলের স্যাঙ্ক এবং এখানে আমাদের রয়েছে নোজ রেডিয়াস এটা হলো আমাদের নোজ রেডিয়াস এবং এন্ড রিলিফ অ্যাঙ্গেলটা আমরা এখানটাতে দেখতে পাচ্ছি ওকে তাছাড়া সাইড কাটিং এজ অ্যাঙ্গেল আমরা এই সাইডটাতে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাঙ্গেলটা করছে এবং সাইড রিলিফ অ্যাঙ্গেলটা আমরা ওটা এখানেই দেখতে পাচ্ছি ব্যাক রেক অ্যাঙ্গেলটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এন্ড কাটিং এজ অ্যাঙ্গেলটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ওকে এই যে অ্যাঙ্গেলটা আর সাইড রেক অ্যাঙ্গেলটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি আপনারা এভাবে যদি মনে রাখেন পরীক্ষাতে আশা করি খুব একটা বেশি অসুবিধা হবে না আর আমি জানি আপনারা এই জিনিসগুলো জানেন তাও এটা নিয়ে খুব বেশি সময় নষ্ট করলাম না ইন হুইচ প্রসেস দ্য মেটেরিয়াল ইজ রিমুভড ডিউ টু অ্যাকশান অফ অ্যাভ্রেশন অ্যাভ্রেসিভ গ্রেন্স তো অ্যাভ্রেসিভ গ্রেন্সের অ্যাকশানে মেটেরিয়াল রিমুভ হয় এটা কোন ধরনের মেশিনিং এটা হয়ে যাবে আল্ট্রাসনিক মেশিনিং নেক্সট যেটা হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্রসেস হ্যাজ লাই হাইস্ট রেট অফ মেটেরিয়াল রিমুভ হাইস্ট রেট অফ মেটেরিয়াল রিমুভ কোন ধরনের মেশিনিংয়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে সেটা কিন্তু হয়ে থাকে ইলেকট্রোকেমিক্যাল মেশিনিং নেক্সট যেটা পার্ট প্রোগ্রামিং মিস্টেক্স ক্যান বি অ্যাভয়েডেড ইন পার্ট প্রোগ্রামিং মিস্টেক যেটা সেটা অ্যাভয়েড করা হয় কোন মেশিনে সেটা কিন্তু সিএনসি মেশিনে এটাকে অ্যাভয়েড করা হয় নেক্সট ইন মেটাল কাটিং অপারেশন ম্যাক্সিমাম হিট দ্যাট ইজ এইটি টু এইটি ফাইভ পারসেন্ট ইজ জেনারেটেড ইন অর্থাৎ মেটাল কাটিংয়ের ক্ষেত্রে যে ম্যাক্সিমাম হিটটা জেনারেট হয় সেটা কোন জায়গাতে হয়ে থাকে তো সেটা টুল আর চিপের মধ্যে হয়ে থাকে নাকি টুল আর ওয়ার্কের মধ্যে হয়ে থাকে নাকি যে শেয়ার হচ্ছে যে জোনটা সেখানটাতে হয়ে থাকে তো এর অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান এ দ্য শেয়ার জোন অর্থাৎ যেখান থেকে মেটেরিয়ালটা শেয়ার করছে সেই যে জায়গাটা সেই জায়গাতেই কিন্তু হিটটা সব থেকে বেশি জেনারেট করে তো এটা অবশ্যই আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের প্রোডাকশান ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এক্সপেক্টেড কোয়েশ্চেন্স বা এই খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স যেগুলো আমাদের এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ ইম্পর্টেন্ট তো এগুলো বাইরে খুব বেশি প্রশ্ন আসবে বলে আমাদের মনে হয় না বা আপনারাও দেখতে পাবেন না এর বাইরে থেকে খুব বেশি হয়তো কোয়েশ্চেন নাও আসতে পারে বা অর্থাৎ আপনারা বুঝতেই পারেন যে এখান থেকেই হয়তো ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেনগুলো আপনারা দেখতে পাবেন মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কর্পোরেশন ওয়েস্ট বেঙ্গল বা কেএমসির সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক্যাল পোস্টের জন্য তো চলুন দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে যেখানে আমরা মেটালার্জি নিয়ে কথা বলবো যেখানে আমরা কথা বলবো ফ্লুইড মেকানিক্স নিয়ে তো ততক্ষণের জন্য থ্যাংকস ফর ওয়াচিং God bless you all. আমি সব জানি বিছানাটা ভেঙে গেছে বিছানা ঘরে আর বিছানা নেই